diputados presidentes. Saludo a mis compañeras diputadas y compañeros diputados. Someto a consideración del Pleno la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 370, versión tercera, inciso A, 379 y 383 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de denominar la medalla Perito Nartes, medalla Arquerito Nartes Frida Kahlo. El Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de poder legislativo de la Ciudad de México, instituyó la medalla al mérito Nartes como reconocimiento a las y los ciudadanos que de manera individual o colectiva se distingan en grado sobresaliente en ocho disciplinas, arquitectura, artes visuales, artes escénicas, diseño, letras, medios audiovisuales, música y patrimonio cultural. Es por ello que cada año se aprueba y publica la convocatoria correspondiente. La pintora mexicana Magdalena Carmen Frida Carlos Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Autora de más de 200 pinturas donde plasmó su vida y su propio sufrimiento. En 1937, André Breton, fundador y promotor del movimiento artístico llamado Surrealismo, conoció la obra de Frida Kahlo. En 1934, quedando asombrado ante tal obra tan sofisticada. Así que afirmó que la mexicana era una surrealista espontánea y la invitó a exponer en Nueva York aquí. cuando descubrí al llegar a México que su obra había florecido, produciendo en los últimos cuadros un surrealismo puro y eso a pesar del hecho de que todo fue concebido sin tener conocimientos anteriores de las ideas que motivaron las actividades de mis amigos y las niñas, señala en su texto Bretón, el teórico del surrealismo. Además agrega, este arte aún contiene esa gota de crueldad y de buen humor singularmente capaz de mezclar los nuevos poderes eficaces que en conjunto forman la porción secreta de México. Lejos de considerar que estos sentimientos componen terrenos verdaderos, vedados de la mente, así como sucede en las zonas de clima más frío, ella expone orgullosamente con una mezcla de franqueza e insolencia a la vez. En 1940, Frida Kahlo participó en la Exposición Internacional del Surrealismo en la Galería de Arte Moderno en la Ciudad de México. En 1941, expone el Instituto Contemporáneo de Arte en Boston, en el estado de Massachusetts. En 1942, Frida expone nuevamente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los museos más grandes de la En 1943, expone en el Museo de Arte de Filadelfia. Uno de los autorretratos es expuesto en una exposición de mujeres artistas organizada en Nueva York. En 1953, la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México organizó la primera exposición individual en México de su obra, en la cual Frida se presenta en una cama de En los años 70 fue redescubierta como símbolo del feminismo, ya que rechazó la visión de la mujer dibujada desde el tradicional mundo masculino. Lucha contra los estereotipos, su activismo político y social, y el tratamiento de sus figuras tabús en México como del aborto, la lactancia, la sexualidad, la violencia contra la mujer, la identidad migrante y de género. Mujer de negocios en una época y en un país donde la mujer era relegada a la vida de la casa. En su obra, unos cuantos piquetitos, es una aportación para visualizar la normalización de la violencia sobre las mujeres. Se convirtió en un 
decir por las feministas, pues reivindicó el papel de la mujer en la sociedad y rompió con los cánones de dibujo mediante los cuales las mujeres se representaban según las figuras masculinas. Pese a ser un artista importante de su época. La obra del artista mexicano es un ejemplo de que el arte es un poderoso instrumento con el cual se puede liberar la angustia de una cruel realidad, representando metafóricamente sus experiencias, sus pensamientos y su vida afectiva. Activista política desde muy temprana edad que demostró ser artista y nata con su propio estilo. Frida Kahlo, una de las artistas más reconocidas a nivel internacional, tras un accidente creó una pintura personal totalmente realista, pero a sus obras se, la, se las definieron como arte surrealista. Actualmente sigue siendo un ícono del feminismo, ya que para su época rompió los estereotipos, fue una activista política desde muy temprana edad luchando por su idea de justicia, creando su propio estilo de arte. Visibilizó la violencia hacia las mujeres, mujer sumamente orgullosa de sus raíces mexicanas, sin la necesidad de seguir modas, mujer fuerte soportando dolor ex externo, expresándolo en arte. Dicho lo anterior y por la importancia cultural de la vida y obra de Frida Kahlo, se propone la reforma de los artículos 373 de la acción tercera, inciso A, 379 y 383 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de que la medalla que año con año entrega el Congreso de la Ciudad de México quienes con su trabajo creativo y trayectoria hayan destacado en la producción de obras, aportaciones, así como aquellas y aquellos que han contribuido a enriquecer el acervo cultural, a dignificar y a difundir los valores culturales de la Ciudad de México y del país, y en general al progreso de las actividades estéticas, se denomine medalla al mérito en artes y la carne. La propuesta de denominar la medalla al mérito en artes como medalla al mérito en artes y la carne es un reconocimiento que el Congreso de la Ciudad de México hace a la vida y obra de esta importante artista plástica mexicana. Es cuarto diputado presidente.